El alcalde de Copey, Cesar, estaría incumpliendo la orden de orden eh, de la JEP, que le pide no hacer construcciones en el cementerio hasta que no se busquen allí las víctimas no identificadas del conflicto. Pero él dice que no lo está haciendo y reta a las ONG a ir allá a verificarlo. A pesar de las medidas cautelares que decretó la JEP el 31 de julio de 2020 que ordenaba detener cualquier intervención del cementerio Alcopey en el Cesar por estar en riesgo la identificación de restos óseos de víctimas del paramilitarismo, la guerrilla y de falsos positivos en las décadas de los 90 y 2000, el alcalde del municipio Francisco Mesa Aldamar hizo todo lo contrario. Ordenarle al señor alcalde que de forma inmediata suspenda cualquier acto de manipulación, inhumación, exhumación o traslado de estructuras óseas que actualmente se encuentran expuestas. Esta semana, la Comisión Colombiana de Juristas, que representa víctimas de falsos positivos, denunció el hecho ante la JEP tras verificar en una visita del 12 de noviembre al cementerio la construcción de nuevas bóvedas en el sitio donde precisamente yacen restos humanos aún sin identificar. El alcalde Francisco Mesa ha empezado a construir bóvedas y nichos en un lugar o en un campo santo que estaba siendo objeto de medidas cautelares por la Jurisdicción Especial para la Paz. Doris Tejada, madre de Alexander Morales, de 26 años, asesinado el 16 de enero de 2008 por miembros del ejército del batallón La Popa, que lo presentaron como muerto en combate y enterrado en el cementerio, hace parte de la larga lista de familiares que esperan los restos de quienes murieron en falsos positivos. Qué respeto ese sitio, porque es una fosa donde hay muchos cuerpos que están enterrados allí, que los están buscando los familiares, en especial nosotros, la familia. No, no tenemos paz, ninguna familia tiene paz con un desaparecido. Ya en enero de este año, a pesar de la orden de la JEP, el alcalde Mesa había iniciado las obras de construcción para las nuevas bóvedas y que, de acuerdo al registro fotográfico de la CCJ, muestra el avance acelerado a la fecha de hoy. Sigue construyendo allí, se borran las evidencias, se pierden los, los cuerpos que están allí y ¿cuándo vamos a, a sacarlos? Es muy difícil ya cuando él vaya a construir toca derrumbar todo eso. Los testigos en, en el expediente afirman que pueden ser eh, superior a 100 cuerpos. Aunque la Comisión Colombiana de Juristas tiene las pruebas para mostrar que sí se están realizando obras en el cementerio, el alcalde de Copey negó categóricamente esas afirmaciones. A ellos, a que junto lleguemos y si ellos tienen la razón de que se está construyendo, yo renuncio a mi cargo. Y si no, ellos que también colaboren con el pueblo del Copey, que hoy no tiene donde enterrar a su muerto. El alcalde Mesa podría enfrentarse a acciones judiciales por no cumplir la orden de la JEP.